primär geht es in der Corona-Krise jetzt im Moment darum, möglichst viele äh, Impfungen zu verabreichen und damit möglichst viel Impfstoff äh, zu bekommen. Aber das dauert noch. Und äh, in dieser Übergangsphase, die wir in den nächsten Monaten auch noch haben werden, ist es ganz besonders wichtig, dass wir versuchen, die Inzidenzzahlen, also die Infektionszahlen, äh, möglichst im Zaum zu halten, möglichst gering zu halten. Und das bedeutet im Wesentlichen äh, zu verstehen, wo regional äh, genau äh, Infektionsherde auftreten äh, und wo auch Cluster lokal auftreten. Und hier kann äh, Big Data in der Tat helfen, hier kann Datenanalyse ganz generell helfen, äh, denn mit Daten, Datenanalyse, Datenmodellen äh, verstehen wir besser, wie Pandemien sich verbreiten können und äh, verstehen auch besser, äh, wo sich gerade ein Infektionsgeschehen äh, besonders aktiv breit macht. Ich glaube, wir haben in den letzten zwölf Monaten während der Pandemie äh, eine unglaubliche Lernphase durchgemacht. Wir haben verstanden, äh, dass Daten zu sammeln und auszuwerten dazu führt, dass wir bessere Entscheidungen treffen können. Äh, das geht ja so weit, dass fast jeder und jede von uns in der Lage ist, jetzt mit R-Werten und Inzidenzzahlen umgehen zu können. Das bedeutet aber auch, dass wir empirisch faktenbezogen in der Lage sind, Dinge zu beurteilen und auch Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas Gutes. Hier haben wir ganz schnell aufgeholt und dazugelernt. Mitunter auch gegen eine Kultur des übertriebenen Zurückhaltens von Daten, weil wir immer stärker verstehen, dass auf der einen Seite der Datenschutz sicher wichtig ist, auf der anderen Seite aber es auch wichtig ist, aus den Daten Einsichten zu gewinnen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir Datenschutzmaximalisten werden in Europa, sondern dass wir die Daten verantwortungsbewusst nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Es vergeht fast kein Tag, keine Woche, an dem nicht irgendeine Schlagzeile erscheint, dass wieder irgendwo Hacker eingebrochen werden oder Datenbestände entsprechend Dritten zugänglich geworden wären, entgegen aller Beteuerungen, dass hier Datenschutz und Datensicherheit herrscht. Wir leben in einer immer stärker werdenden digitalen Welt und auf der einen Seite gibt es Sachdaten, die sollten wir zugänglich machen, die sollten wir teilen, um daraus zu lernen, innovativer zu werden, bessere Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es personenbezogene Daten und hier müssen wir überlegen, wie lange wir diese personenbezogenen Daten denn eigentlich festhalten wollen. Ob wir nicht verstehen wollen und einsehen wollen, dass wir Menschen uns auch über die Zeit verändern, wachsen, äh, unsere Meinungen äh, ändern. Und deswegen die Dinge, die wir vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gesagt haben, überhaupt nicht mehr das widerspiegeln, was wir heute sind. Ob es nicht vielleicht sinnvoll sein kann, so wie wir biologisch vergessen, was wir vor vielen Jahren gesagt haben, ob wir nicht auch digital vergessen lernen sollten. Gerade Unternehmen und Organisationen brauchen auch ein gewisses Vergessen, weil Vergessen bedeutet auch Raum zu schaffen für Neues, für neue Ideen, neue Innovationen, den Blick in die Zukunft zu richten und nicht bloß in die Vergangenheit. Und deswegen müssen wir uns hier überlegen, welche Mechanismen wir einsetzen, um Platz zu schaffen für die Zukunft und Vergangenes auch manchmal Vergangenheit sein lassen. 